ఆ రోడ్ల మీద ప్రయాణం అంటేనే స్థానికులు వెనకడుగు వేస్తారు సర్ప్రైజింగ్ టర్నింగ్లు ఊహకు కూడా అందనంత ఎత్తు అన్నిటికీ మించి అడుగడుగున పొంచి ఉండే ప్రమాదాలు ఇవన్నీ కలిసి ప్రపంచంలోని కొన్ని రోడ్లను అత్యంత ప్రమాదకరమైన రోడ్లుగా మార్చేశాయి అలాంటి టాప్ మోస్ట్ వరల్డ్ డెడ్లీ రోడ్ల గురించి ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ తెలుగు ఫ్యాక్స్ వీడియోలో చూద్దాం హలసీమ హైవే ఫిలిప్పైన్స్ సముద్ర మట్టానికి రెండు వేల మీటర్ల ఎత్తులో ఉండే ఈ రోడ్డు మీద ప్రయాణించాలంటే డ్రైవర్లు కేవలం మార్చ్ మరియు ఏప్రిల్ నెలల్లోనే ఎంచుకుంటారు ఎందుకంటే మిగతా నెలలు మొత్తం కొండ చర్యలు విరిగిపడడం వరదలు ఇలాంటి ప్రమాదాలు పొంచి ఉంటాయి రోడ్డు కూడా అత్యంత ఇరుగుగా ఉంటుంది ఎక్కడ ఏ టర్నింగ్ ఉందో ఎక్కడ ఏ గుంత ఉందో కూడా పరిచయం ఉన్నవారికి తప్ప ఇతరులకు తెలియదు పెట్టిఒప్పలో పెర్డికాకి రోడ్ గ్రీస్ గ్రీస్ లోని ఈ ఘాట్ రోడ్ చాలా ఇరుకుగా ఉండడం మాత్రమే కాదు ఏ టర్నింగ్ వద్ద కూడా ఎలాంటి సిగ్నల్స్ లేకపోవడంతో ప్రతి సంవత్సరం కొన్ని వందల ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి రోడ్డుతో బాగా పరిచయం ఉన్నవారు తప్పించి ఎవరైనా రాత్రి సమయంలో ఈ రోడ్డుపై ప్రయాణిస్తే ప్రమాదం జరగడానికి ఎనబై శాతం అవకాశం ఉంటుందట ఇరవై మూడున్నర కిలోమీటర్ల దూరం నుండి ఈ రోడ్డు పోను పోను దాదాపు అర కిలోమీటర్ ఎత్తుకు వెళుతుంది లక్సర్ అల్ హర్ గడా రోడ్ ఈజిప్ట్ ఈజిప్ట్ లోని లక్సర్ సిటీని ఎర్ర సముద్రంతో కలిపే ఈ రోడ్డు మీద ప్రయాణమంటేనే స్థానికులు ముందే వద్దు అని చెబుతారు మరేదైనా మార్గాన్ని ఎంచుకోమంటారు కారణం రాత్రి అయితే ఈ రోడ్డు మీద దోపిడీ దొంగలు క్రిమినల్స్ ఎక్కువగా ఉండడమే కాదు పొరపాటున గాని ఎక్కడైనా కార్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే ఇక అంతే సంగతులు చుట్టుప్రక్కల ఇరవై కిలోమీటర్ల వరకు మనిషి జాడ కూడా కనిపించదు ఇక దోపిడీ దొంగల నుండి తప్పించుకోవడానికి చాలా మంది రాత్రి సమయాల్లో లైట్స్ లేకుండా కారు జర్నీ చేసి ప్రమాదాలు జరిగిన సంఘటనలు కూడా అనేకం ఉన్నాయి కారకోరం హైవే చైనా టు పాకిస్తాన్ మన పొరుగున ఉన్న ఈ రెండు దేశాల మధ్య ఈ కారకోరం హైవే అత్యంత ఎత్తైన హిమాలయ పర్వతాల గుండా ఉంటుంది మార్గ మధ్యంలో లెక్క లేనన్ని డేంజరస్ టర్నింగ్లు నేరో రోడ్వేలు ఉన్నాయి దీనికి తోడు రోడ్డు పొడవున తీవ్రవాదుల దొంగల శిబిరాలు పదుల సంఖ్యలో ఉంటాయి తెలిసిన వారు ఎవరు ఈ రోడ్డు గుండా వెళ్లరు తొరోకో గోర్జ్ రోడ్ తైవాన్ తైవాన్ లోని హైవే నంబర్ ఎయిట్ అంటేనే ఆ దేశస్తులు జడుసుకుంటారు కారణం ఎంత చేయి తిరిగినా డ్రైవర్ కైనా ఈ రోడ్డు ఒక ఛాలెంజ్ పర్వతాలపైన ఉన్న ఈ రోడ్డు మీద ఎన్నో సర్ప్రైజింగ్ మలుపులు ప్రమాదాలు పొంచి ఉంటాయి ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా కన్ను మూసి తెరిచేలోపు వంద అడుగుల లోతైన లోయలో వెహికల్ ఉంటుంది స్కిప్పర్స్ కెన్యాన్ రోడ్ న్యూజిలాండ్ సౌత్ వెస్ట్ న్యూజిలాండ్ లో ఉన్న ఈ రోడ్డు మీద ప్రయాణించాలంటే ముందుగా డ్రైవర్లు ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటారు ప్రమాదాలకు చిరునామాగా అంతగా పేరుపడిన ఈ రోడ్డు మొత్తం పదహారు కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది పర్వతం మీదుగా చెక్కిన ఈ రోడ్డు మీద ప్రయాణించేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఎదురుగా ఏదైనా వెహికల్ వస్తే క్రాస్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశం లేదు వెనక్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది ప్యాసేజ్ డు గోస్ రోడ్ ఫ్రాన్స్ నాలుగు పాయింట్ మూడు కిలోమీటర్ల పొడవు ఉండే ఈ రోడ్ ఫ్రాన్స్ యొక్క ప్రధాన భాగాన్ని దాని అట్లాంటిక్ తీరంలో ఉన్న నోర్ మాన్సియా ద్వీపానికి కలుపుతుంది చూడ్డానికి బాగానే ఉంది కదా అని అనుకుంటే పొరబడినట్లే ఎందుకంటే ఈ రోడ్డుపై ప్రయాణం ప్రాణాంతకం రోడ్డు చాలా జారుడుగా ఉంటుంది ఇరువైపులా సముద్రం కాబట్టి ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా కారు సముద్రపు నీళ్లలో ఉంటుంది ఈ రోడ్ కి ఉన్న మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే రోజుకు రెండుసార్లు ఇది సముద్రపు నీటిలో మునిగిపోతుంది ఆ టైంలో రోడ్డు మీద ఏదైనా వెహికల్ ఉంటే యువతలకో అవతలకో వెళ్లే వరకు నమ్మకం తక్కువే టియాన్ మెన్ మౌంటైన్ రోడ్ చైనా సముద్ర మట్టానికి కనీసం ఒక కిలోమీటర్ ఎత్తు ఉండే ఈ రోడ్డు పొడవు పదకొండు కిలోమీటర్లు డ్రైవింగ్ లో ఏ టర్నింగ్ వద్ద ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా దాదాపు రెండు వేల అడుగుల లోతైన లోయలో పడిపోవడం ఖాయం జస్ట్ పదకొండు కిలోమీటర్ల వ్యవధిలో దాదాపు తొంభై తొమ్మిది హైర్పిన్ టర్నింగ్స్ ఉండడం ఈ రోడ్డు ప్రత్యేకత జోజిలా పాస్ భారత్ మన దేశంలోని లడక్ ప్రాంతం నుండి కాశ్మీర్ కు వెళ్లే ఈ జోజిలా పాస్ తొమ్మిది కిలోమీటర్ల పొడవు ఉండి సముద్ర మట్టానికి దాదాపు మూడున్నర కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది ఓసారి ఆక్సిజన్ సప్లై కూడా తక్కువగా ఉంటుంది 
సముద్రాల్లో ఒకటి లేదా రెండు నెలలు మాత్రమే ఈ రోడ్డుపై ప్రయాణానికి అనుకూలం మిగతా నెలల్లో కొండ చర్యలు విరిగిపడడం పొగమంచు వర్షపాతము ఇవన్నీ ప్రయాణాన్ని చాలా కఠినతరం చేస్తాయి కేవలం తొమ్మిది కిలోమీటర్ల పొడవున్న ఈ రోడ్డును దాటడానికి ఇరవై గంటల సమయం పడుతుంది అంటేనే పరిస్థితి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇయర్ హైవే ఆస్ట్రేలియా పదహారు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్ల పొడవు ఎక్కడా టర్నింగ్ లేని చాలా ఫ్లాట్ గా ఉండే ఈ రోడ్డు చూస్తే ఇది తప్పుగా ఎంటర్ చేయబడింది అనుకుంటారు కాని దానిపై ఒకసారి ప్రయాణిస్తే తెలుస్తుందంటారు స్థానిక డ్రైవర్లు కారణం ఒకసారి ప్రయాణం మొదలు పెడితే దాదాపు వెయ్యి కిలోమీటర్ల వరకు ఎటువంటి గ్రామాలు కాదు కదా ఎలాంటి జనావాసాలు కూడా కనిపించవు అంటే అంత దూరం మనిషి అనేవాడు కనిపించడు అక్కడక్కడ ఒంటెలు కంగారులు తప్ప మరే ఇతర ప్రాణుల జాడ కూడా కనిపించదు కార్ బ్రేక్ డౌన్ లాంటి సమస్యలు కాని ఎదురైతే ఇక అంతే సంగతులు అన్నిటికీ మించి వందల కిలోమీటర్ల మేర రోడ్డు స్ట్రైట్ గా ఉండడం వల్ల అంత దూరం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేక డ్రైవర్లకు తొందరగా నిద్ర రావడానికి కారణమవుతుంది ఇది ఒక్కోసారి ప్రమాదాలకు కూడా దారితీస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి వీడియోస్ మా ఛానల్లో మీరు చూడాలి అనుకుంటే మా స్టార్ రియల్ ఫ్యాక్స్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్